Olá, meus amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, apenas 30 dias para as provas e no vídeo de hoje eu trouxe um aulão completo sobre o Censo Demográfico de 2022. Então, se você ainda tem dúvida como é que vai ser esse censo, fiquem até o final desse vídeo para vocês chegarem preparadíssimos na sua prova que será realizada no dia 10 de abril, tudo bem? Se você também está procurando material barato para estudar, nós temos aí quatro simulados por apenas 30 reais. Se quiser saber mais é só entrar em contato aí no meu WhatsApp que está na descrição desse vídeo, tudo bem? Lembrando também que sentem a marretada no like nesse vídeo para o YouTube entender que o vídeo é bom e divulgar para demais pessoas na plataforma. Eu me chamo Andrade Van, sou pedagogo, sou professor, também trabalhei como recenseador lá no Censo Agropecuário de 2017. Bom pessoal, se não for inscrito, te convido a se inscrever aqui no nosso canal também, começar a nos acompanhar aqui no YouTube. Lembrando vocês que hoje a aula vai demorar um pouco, então se vocês quiserem podem acelerar o vídeo aqui ó, em até duas vezes mais, tá bom? Mas não deixa de assistir toda a aula. Também comente aí o que achou da nossa aula lá no fim. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Entre as Censo Demográfico 2022, entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Então, o censo é para isso, obter as principais características dos habitantes e dos seus domicílios. E é realizado a cada 10 anos, tá bom, pessoal? Ah, Andrade, mas já tem 12 anos que não tem censo demográfico, o último foi em 2010. Realmente, temos 12 anos já que não tem censo, porém, o IBGE... É, essa apostila aqui, ela passou por várias correções e o IBGE não mexeu nisso aqui, ó. Então o IBGE ainda considera, sim, a realização do censo a cada 10 anos, tá bom? Porque se não considerasse mais, eles tinham corrigido nessa última errata que aconteceu agora no dia 7 e em outras que tinham acontecido antes também, tudo bem, pessoal? Então pode guardar isso aqui, creio que eles não vão cobrar isso na prova para não confundir vocês. Mas caso cobrem, fiquem atentos, o último censo foi em 2010, tá bom? Beleza, o censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional e estadual e municipal grifem isso aqui que é questão de prova tá bom já caiu em outros concursos e bem possível que vai cair também perguntando sobre a definição dessas políticas públicas se pode ser a nível nacional estadual ou municipal pode ser os níveis os três níveis a níveis nacional municipal e estadual tá bom pessoal gravem isso aí e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos especialmente em relação ao setor privado então muita muitas empresas peguem na verdade a, é, todas né vão pegar dados do IBGE para estar trabalhando com seus investimentos em 2022 o IBGE realizará o 13º censo demográfico que será um retrato de corpo inteiro do país então aqui, ó, se agora em 2002 vai ser o 13º censo, então o IBGE já realizou 12 censos na história brasileira, tá bom? Então grave bem, vai que cai na prova, né? Não estou dizendo que vai cair, mas vai que cai. Então agora esse vai ser o 13º censo. Então o IBGE já realizou aí no, no Brasil durante toda a história 12 censos, tá pessoal? Que será um retrato de corpo inteiro do país. Após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá como somos, quanto somos e como vivemos. No Censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios em brasileiros, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios em seu distrito estadual de Fernando de Noronha e em seu distrito federal. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas, inclusive você que será recenseador. Chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates amplos 
com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. Grifem isso aí que podem ser que cai também na prova. Imagina o IBGE perguntando é, que, com quem que ele vai promover essas consultas e debates com a sociedade brasileira e com órgãos técnicos governamentais. Tudo bem, pessoal? Então, essas consultas vão ser diretamente com a sociedade brasileira e esses órgãos que nos governam. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde reside, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. Então, aqui é através destas pesquisas que vai vir essas políticas e investimentos públicos também, privados também. Vamos continuar aqui a matéria. Porque isso aqui é matéria de prova, porque esses dias passou por uma correção, bem essa parte aqui da apostila, tá? Então, se eles corrigiram, é porque é, porque é importante. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais como... O total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional. É isso que nós vamos trazer depois dessas pesquisas do Censo Demográfico. A expectativa de vida da população do país. O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. O tipo de habitação em que vive a população do país o nível de instrução da população, as condições de trabalho e rendimento da população, um panorama de diversidade étnico-racial da população brasileira. E vamos descer para baixo que tem mais. Ainda a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico e a caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Pessoal, isso aqui passou por uma correção e eles tiraram um dos itens desse, que dizia né, que o IBGE é, saberia quantos brasileiros vivem fora do país, mas tiraram esse aspecto, então não precisa preocupar com isso mais, tudo bem? Só preocupar com isso aqui mesmo que eu falei, grifar direitinho, gravar, eu sei que é difícil, mas não tem como, é, tem como na verdade gravar, não tem como errar isso aqui, porque nós já vemos batendo na mesma tecla há vários vídeos, tá bom? Questão de prova, tudo bem pessoal? Antes da execução de um censo é realizado um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados para a orientação censitária de 2022, foi realizado um ensaio, que foi o Censo Experimental de 2019. A coleta do Censo Experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, gravem bem, a coleta do Censo Experimental foi realizada lá em Poços de Caldas, Minas Gerais nosso estado aqui, no período de 1 de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. Pode ser que eles vão perguntar isso para vocês. O município que foi realizado a coleta de dados do Censo Experimental foi Poços de Calda e vão perguntar também, pode ser, esse período né, dessas coletas. O período foi do dia 1 de outubro até o dia 1 de outubro de 2019, até o dia 2 de ou dezembro de 2019. Não confundam esse período aqui com a data de referência deste censo, tá? A data de referência desse censo é uma e o período aqui, ó, desse desse é, da coleta do censo da coleta de dados lá no Poços de Calda foi esse outro período aqui, 1 de outubro até 2 de dezembro de 2019. Isso aqui vai cair na sua prova, pessoal, tenho quase certeza. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações com, sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, um retrato da situação naquele momento. Então, vocês, o que vocês vão pesquisar é um retrato da situação no momento da data específica, ou seja, da data de referência. E aqui ó, mais embaixo vamos dizer...
adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Então, é, essa data de referência é importante por quê? Porque se não tiver essa data, pode ser que misturam, né? misturam os dados. Então, um dado que seria de um período acaba sendo de outro período. Então, acaba misturando esses dados. Então, para isso não acontecer, é feita essa data de referência, né? data específica como referência, e para que não tenha esses erros, essas divergências entre quantitativos, é, porque todos os dias alteram esses dados, todos os dias alteram os dados aqui do, no Brasil e em todo mundo. Então, se não, não bater uma meta, uma data específica e falar, não, esta data aqui é de tal dia, aí acaba que fica diver, é, dan, é, dando essas divergências entre essas quantidades. E para finalizar o vídeo de hoje, a coleta do Censo Demográfico de 2022 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1 de agosto de 2022. E a data de referência do Censo é a meia-noite do 31 de julho para 1 de agosto, tá pessoal? Então grave bem, qual é a data de referência do Censo Demográfico de 2022? A meia-noite de 31 de julho para 1 de agosto de 2022. E este é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Falou e até a próxima.